al cielo, non chiedo altro che una casa piena di libri e un giardino pieno di fiori. Dove pensereste di essere guardando queste immagini? Un bel giardino, due statue, un palazzo storico. Sono la Vinia Manfrotto e assieme alle mie sorelle Lorenza e Veronica gestisco una libreria e sono un po' emozionata. <ride> Grazie. Una libreria particolare, come potrete vedere. Il portone si apre sull'androne dal soffitto altissimo. Una scala ci accompagna al mezzanino e quindi al piano nobile affrescato con le storie di Antonio e Cleopatra. Una libreria che avrebbe dovuto essere la nostra casa. C'è anche un'altra caratteristica importante. È stata arredata proprio come se fosse stata la nostra casa, con mobili in noce, tavolini, poltrone. Il palazzo è, è importante. Noi volevamo che chi entrava in libreria potesse sentirsi a suo agio, che si sentisse come a casa. Quale impresa tenteresti se fossi certo di non fallire? Ecco, forse proprio aprire una libreria, anche se non è stata una nostra scelta. Successivamente a Rogito, la nostra insaputa, è stato posto su Palazzo Roberti un vincolo, un vincolo di destinazione d'uso che ne imponeva un unico utilizzo, una libreria. Che cosa fareste se vi ritrovaste con, il palazzo, con un palazzo enorme, con il progetto dei vostri sogni per restaurarlo, e invece potete usarlo solo come libreria? Come vi sentireste se vostro padre tornasse a casa e vi dicesse faremo una libreria e sarà una libreria bellissima e voi ragazze mi darete una mano. Voi ragazze avete 18, 21 e 24 anni, chiaramente non in questa fotografia. <ride> e non siete neanche delle elettrici. Come vi sentireste se foste catapultate in un mondo piuttosto chiuso come quello dei librai dell'epoca? Il più delle volte attempati, convinti di essere detentori del sapere e di non volerlo certo condividere con tre sbarbatelle. Cosa fareste? Vi rimpolchereste le maniche e cerchereste di imparare, perché non c'è altra possibilità. L'incontro casuale con un libro può cambiare il destino di un'anima. L'incontro con questo palazzo, il cui destino era quello di diventare una libreria, ha fatto nascere in noi una passione che non pensavamo di avere. Il libro è un oggetto affascinante, ogni libro è diverso, e ogni libro può dare risposte diverse a seconda di chi lo legge. I lettori sono il bene più prezioso che ogni libreria possa avere. In particolare, una libreria non può essere un negozio che vende libri, ma deve essere un luogo fisico in cui la gente viene anche solo per incontrarsi, per sfogliare le novità appena arrivate, per sedersi in giardino a godersi il sole, in attesa di scegliere il libro giusto. E voi sarete lì per dargli tutto questo. Non c'è uomo più riconoscente di quello a cui si è dato proprio il libro che la sua anima desiderava. Allora, abbiamo un palazzo bellissimo arredato come un salotto di casa. Ora bisogna imparare a dare il libro giusto alle persone che entrano e per farlo bisogna soprattutto leggere. È importante non fermarsi alle critiche letterarie, ma leggere personalmente i libri, perché può esserci una pagina, una frase in un libro meraviglioso che, possono, che lo possono rovinare. O potrebbe esserci una frase meravigliosa che può rendere bellissimo un libro mediocre. I clienti devono sentirsi consigliati come faremo con i nostri familiari. Sanno che non daremo mai loro un libro sgradevole, o almeno proviamoci. Bisogna creare occasioni per portare la gente in libreria. Gli incontri con l'autore, la nostra rassegna Resistere, sono l'esempio più grande di ciò che il mondo del libro può donare ad un individuo. La condivisione di emozioni, ci possono aiutare ad affrontare i problemi grandi e piccoli che la vita ci pone davanti. E chi meglio di uno scrittore ci può aiutare in questo? Una stanza senza libri è come un corpo senza anima. Ecco, la vera magia del libro, quella di suscitare emozioni che possono essere positive, costruttive, motivanti, ma anche negative, irritanti. Un libro non è nulla se non è, letto, se non è visto attraverso gli occhi di chi lo legge. 
siamo noi che diamo voce ai libri. E ci vuole un posto speciale per contenere tutte queste emozioni. E voi farete in modo che la vostra sede possa contenerle. Usa il tuo talento, qualunque esso sia. I boschi sarebbero terribilmente silenziosi se cantassero solo gli uccelli che cantano meglio. In qualche modo questo palazzo ha tirato fuori di noi un talento che non pensavamo di avere. Noi eravamo nate tra tubi di alluminio e morsetti. Il papà costruiva attrezzature fotografiche. La sua più grande eredità è stata quella di trasmetterci il senso del lavoro. Qualsiasi cosa tu faccia, falla al meglio. Mettici l'anima, non farti abbattere. Costruisci, trasforma, reagisci. Altre difficoltà erano in agguato, la crisi del 2012, per esempio. Si piange, ci si rammarica e poi si reagisce. Cosa fare? Ho pochi soldi. Cosa si può fare in una libreria con un budget ridotto? Bisogna ripensare gli spazi della libreria e il proprio ruolo di librai. Bisogna, se possibile, aumentare il numero degli incontri con gli autori. Organizzare dei pomeriggi dedicati ai bambini. Abbiamo la letta. Possiamo organizzare delle merende dove, si, dove possano giocare in giardino. Eh, facciamogli fare quello che facciamo a casa. La pasta all'uovo, i biscotti di pasta frolla, le letture animate. Devono sentirsi come a casa. Quando ero piccolo da grande, volevo diventare un libro. La narrativa per bambini sta quasi raggiungendo i pervendite la narrativa per gli adulti. Bisogna creare per i bambini un luogo speciale. Sotto ogni finestra posizioniamo una panca dove si possano sedere e sfogliare i libri, come farebbero i grandi. I tavolini facciamoli bassi, alla loro altezza, in modo che si possano servire da soli. E se gli scappa la pipì? Facciamo un bagnetto solo per loro, decoliamolo con le immagini dei cartoni animati, dipingiamo delle sedie e attacchiamole al muro, posizioniamoci dei libri. Mettiamo anche un, un metro sulla porta dove si possano misurare, devono sentirsi a casa. Montiamo anche un fasciatoio per le mamme, così che possano cambiare i loro neonati. Deve diventare il loro luogo del cuore. Non devono essere intimiditi dall'entrare in una libreria. Un giorno lessi un libro e tutta la mia vita cambiò. Ecco la vera magia del libro. La possibilità di eh, creare delle connessioni. Una volta arredata la libreria, non potrà rimanere come l'abbiamo pensata, ma bisogna stupire il cliente. Cambiamo la disposizione dei mobili, aggiungiamo piante, Piantiamo, eh, appendiamo dei quadri, abbiamo un caminetto, posiamoci dei ceppi di legno, non lo possiamo accendere, siamo in una libreria, non importa, creerà una sensazione di calore. Chi entra in questa libreria, chi entra nel vostro negozio, deve sentirsi abbracciato, deve venire anche soltanto per sentirsi al sicuro. In questo ambiente incontrerà voi, librai sorridenti, estremamente preparati e disponibili, pronti per consigliare il libro che potrebbe cambiare la loro vita. Lo so, figlia mia, che non ti lascio in eredità beni e ricchezze, ma ti insegno a leggere i libri. Quando un uomo sente farsi oscuro intorno a lui, legge un libro e vede un altro mondo. In Italia si legge molto meno che in altri paesi europei e questo è un vero peccato perché un libro può diventare un consigliere o un amico fidato. Attraverso un gesto apparentemente semplice come quello di leggere si possono vedere mondi inarrivabili, si possono conoscere personaggi storici, si può diventare un agente segreto, una cortigiana seducente, ci si può intrufolare in un rapporto tra madre e figlia, sentendoci la madre o la figlia. Si possono creare delle connessioni che non avremmo mai immaginato. Il libro è un bene che dona ad ognuno una visione del mondo diverso. Portare a casa un libro 
ci fa viaggiare tra continenti restando seduti sul divano di casa. Ho cercato ovunque la felicità, ma non l'ho trovata da nessuna parte, se non in un piccolo angolo con un piccolo libro. Voi vorrete che la vostra libreria possa essere quel piccolo angolo con un piccolo libro dove trovare la felicità. Grazie.